మిస్ నీకోసారి మాట ఇచ్చిన అత్త అని చెప్పిండు గుర్తుందా ఆ మాట కొద్ది అత్త అండు కరీంనగర్ లో మనం కలిసినప్పుడు చెప్పిన వస్తా అని మీరు పిలిచిండ్రు వచ్చిన మీరు నాకంటే ఎక్కువ బిజీ మీరున్నారు మీరు దుబాయ్ పోతురి నా దయ కాదు మొత్తం మీరు సూపర్ స్టార్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు దుబాయ్ లో కూడా బాగా బాగా అందరు వచ్చినట్టు కదా అందరు ప్రౌడ్ వచ్చిండ్రా కోయమంటారా టమాటో మరి ఇప్పుడు ఇవి కట్ చేయక చాంద్ర వాళ్ళ మరి నా చేయి అవుతే చికెన్ గూడాలు మటన్ గూడాలు అని చేస్తారు మునిగిపోయింది మండలం ఆయన మునిగిపోయింది ఆయన జ్ఞాపకాలు కూడా పోయినాయి దాంతో పాటు మేము గమ్మత్ మీకు వచ్చిన ముంచుడే చెప్తా మా నాయనమ్మ ఊరు నాయనమ్మ ఊరు అంటే ఆమె సొంత ఊరు అది పోసాన్పల్లి అనే ఊరు అది ఇప్పుడు కామారెడ్డి జిల్లాకు వస్తుంది అదేమో అప్పర్ మానేర్లో మునిగిపోయింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆ టైంలో మా అమ్మమ్మ ఊరేమో మిడ్ మానేర్లో మునిగిపోయింది కిందికి పోతే లోవర్ మానేర్ అని ఉంటుంది కరీంనగర్ పక్క అందులోనేమో మా ఇంకొక అమ్మమ్మ ఉంటుంది ఆమె మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ అక్క వచ్చునూరు అని ఊరు ఆ ఊరేమో అందులో మునిగిపోయింది మాకు అందుకే ఆ ముంపు కష్టాలు మాకు తెలిసినంత కుటుంబానికి మన టీమ్ లో కూడా కుదురుపాక దగ్గర సంకపెల్లి మా శివన్న ఉంటాడు వాళ్ళది కూడా మునిగిపోయింది చాలా చాలా ఒక పన్నెండు పన్నెండు గ్రామాల ప్రజలకు నష్టం జరిగింది కానీ లక్షల ఎకరాల్లో నీళ్ళు అయితే వచ్చింది కొన్ని భూములు పోతాయి కొన్ని వందల మందికి నష్టం అయితే కొన్ని వేల కుటుంబాలకు లాభం అవుతుంది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ మీద మొత్తం బ్లాక్స్ వేసినాం అన్న ఎట్లా అనిపించింది చాలా మంచిగా అనిపించింది ఆ లొకేషన్ చూసినాక ఈ గిన్ని మంచి లొకేషన్ మన తెలంగాణ ఉన్నాయని చెప్పి చాలా కామెంట్ కూడా వచ్చి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తారా చూడరా ఇన్స్టాగ్రామ్ అంటే మీదా అప్పుడప్పుడు చూస్తా కానీ ఎక్కువ చూడా ఈ మధ్య అసలే ఇక ఎలక్షన్ టైం కదా టైం దొరకలేదు కొద్దిగా కొద్దిగా పని పనిలో పడ్డాక ఇక మీరు పిలిచిండ్రు గుడాలు పెడతా అన్నారని వచ్చిన గుడాలతో పాటు నాటు కూడా అందిస్తున్నాం అన్న నాకు మొదలు సర్వపిండి అని చెప్పిరు మరి అంటే సర్వపిండి అనుకున్నాం కాకపోతే నాటుకోదే సర్వపిండి అయితే మంచిగా ఉండేది ఇంత చికెన్లకు చికెన్లకు ఇన్ని బబ్బర గుడాలు ఏమేమి ట్రై చేసారు అన్న చికెన్ లో మా మా గారాలు ట్రై చేసారు ఎప్పుడన్నా బోల్పాయలు గారాలు అన్ని 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 ఇంట్లో ఏమి అన్ని వండుతారు వండింది ఏముంటది ముఖ్యంగా మొన్ననే దసరా పండుగ బాయ్ దసరా రోజు అందరం ఇక ఎక్కడ అన్ని అన్ని ఊళ్ళల్లో అన్ని ఇళ్ళల్లో ఉన్నట్టే మా ఇంట్లో కూడా కంపల్సరీ అందరు కూర్చోవాలి మా ఫాదరు కంపల్సరీ కూర్చోబెడతారు కూర్చోబెట్టి కుటుంబం అంతా కూర్చొని భోజనం చేయాలి కంపల్సరీ ఇక ఆ రోజు దసరా అన్నప్పుడు 
రెండు కోటి నువ్వు ఇంట్లోనే ఇంట్లోనే పోచమ్మ గుడి ఉంటుంది సో పోచమ్మ గుడికి పోయి దండం పెట్టుకుని ఆడ గుమ్మడికాయ కొట్టినాం కొట్టినాక బండ్లు ఉంటాయి కదా అన్ని బండ్ల పూజ చేస్తారు కదా బండ్ల పూజ చేసి గుమ్మడికాయలు కొట్టినాం అటు వెనుక ఆయుధ పూజ చేసినాం ఆయుధ పూజ తర్వాత ఇక మీకు తెలియదు ఏముంది దావత్లు అయిపోతే ఫాస్ట్ నేనే కోసినాడు వంట వేసుకున్నా బట్టలు తుక్కున్నా అన్ని పనులు చేసుకున్నా బోర్లు కడుకున్నా అంటే నేను బాగానే వండుతా అనుకుంటా తినేటోని బట్టి ఉంటుంది ఒకసారి నేను వండి అన్న ఈరోజు మీరే మరి ఇంతకు రాకిట్ల పండుగ వచ్చింది మొన్న కాళ్ళు మొక్కి అక్క నువ్వు అటుకేలు పెట్టి రాయమన్నా కట్నం పెట్టి మూడేళ్ళు చిన్నది నేను మొన్న ఒక రోజు కలిసిన అవ్వను కలిసిన రా మూడేళ్ళు చిన్నది ఇక ప్రతిసారి ఏదో చిన్న కానుక ఎక్కువ పెద్దవి కాదు కానీ ఇక చిన్న కానుక అంటే ఎక్కువ కాదు చిన్న చిన్న మేమైతే కాళ్ళు మొక్కి సపరేట్ మా కొడుకులు మా అల్లుళ్ళు కానీ కాళ్ళు మొక్క తరుగు మా మరిది కానీ కట్నాలు పెట్ట కట్టిగానే ఇలా కొడతారు ఇంకా నేను ఒక చిన్నదే ఇచ్చిన ఒక చిన్న సీరే పెట్టిన కంత తిట్టుకోవచ్చు కానీ చిన్న సీరే ఆడబిడ్డలు ఎంత ఇచ్చినా కోరుకునేది ఆగదు కదా మీరు ఏం చదువుకున్నారు మీరు అసలు నేనేం చదివినాయి అప్పుడు మాకు చదువు లేకుంటే నేను ఎక్కడ పోయి ఉంది నువ్వు ఇప్పుడు ఎందుకు ఇప్పటికే సూపర్ స్టార్ అయింది చదువు లేకుండా మంచిగానే ఇప్పుడు చదువు లేకుండా బాగా పెద్ద స్టార్ మరి ఇప్పుడు సినిమాలో యాక్టింగ్ చేస్తున్నట్టు కదా మీరు బాగా మన మన టీం నుంచి మాక్సిమం మెంబర్స్ సినిమాలోకి వెళ్ళిపోయారు హ్యాపీ మీ సినిమా చూసిన మేము ఫేమస్ అయిన సినిమా చూసిన మీరు ఉన్నారు బాగా చేసినారు మరి బాపు మీరు అయితే క్లోజ్ ఉంటారా ఎప్పుడన్నా ఓలకోలకు వాడదు అయ్యా బాపు బాపు ఒక్కడే కాదు కదా బాపు మళ్ళీ నా బాస్ కూడా కదా బాస్ అంటే నాకు నాకు ఆయన ఇప్పుడు మా పార్టీ అధిపతి కదా పార్టీ అధినేత ఇప్పుడు మన వాళ్ళ శ్రీకాంత్ అని ఉన్నాడు నీకు అల్లుడు అయినా కానీ మళ్ళీ మన బాస్ అంటాం కదా మనం నేను అంటా బాసే కదా ఇప్పుడు ఆఫీస్ లో పోయినప్పుడు ఇంట్లో బాపు బయట బాసు అంతే శ్రీకాంత్ కింద మేమని అంట కానీ బాస్ అని ఇప్పటికి బాస్ అని అంటా బయట సార్ అంట ఇంట్లో డాడీ అంట అట్లా మరి మీ ఇంట్లో ఎప్పుడన్నా గొడవలు జరుగుతాయి జరగకుండా ఉంటాయా ఎక్కడ నిర్దేశంలో అన్ని ఇళ్ళలో అవుతాయి ఏ ఇంట్లో అన్ని ఇళ్ళలో అవుతాయి ఎవరి ఇళ్ళలో కా కానోలు ఇల్లు ఉంటే వాళ్ళు అవద్దని చెప్తున్నట్లు అన్నా మేము మొన్న మొన్న అయినా కూడా ఏదో ఒకడా వాళ్ళు పోతారు మీకు అంత దూరం అంత దూరం సరసుడు కాడికి రాలే కానీ కాకపోతే అవుతాయి ఎందుకు అవుతాయి మస్తు కానీ ఇద్దరుంటా చేసుకుంటా లేరు అంటే ఒకటి మా మా పరంగా ఏంటంటే అదొక తలకాయ నొప్పి అయింది ఏది ఇప్పుడు మనము ఈ వీడియో మేకింగ్ సినిమాలు ఇవి ఇవి కాబట్టి మన ఊర్లలో ఇంత పాపులారిటీ రాలే అంటే యాక్టర్ల పరంగా సో చాలా మంది పెన్షిప్లో పోతే గవర్నమెంట్ జాబే కావాలి గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉన్న పిల్లగానికి పిల్లని పిల్లని ఇస్తారు ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్ల పరంగా ఇప్పుడు ఈ పెళ్లి ఇళ్ళలకు మరి ఇదే ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది కదా మీకు దానిపైన ఉన్న అభిప్రాయం ఏందన్నా సార్ గవర్నమెంట్ జాబ్ల మీద అంటే గవర్నమెంట్ జాబులు ప్రపంచంలో ఏ ప్రభుత్వం అయినా ఇప్పుడు నూట నలభై ఐదు కోట్ల భారతదేశం ఇందులో మొత్తం గవర్నమెంట్ జాబులు ఏమి నేను లెక్క తీస్తే నువ్వు మిలిటరీ కలుపుకొని రైల్వే కలుపుకుంటే యాభై తొమ్మిది లక్షలు నూట నలభై ఐదు కోట్ల భారతదేశంలో యాభై తొమ్మిది లక్షల జాబులు మాత్రమే ఉంటాయి అందరికైతే రావు కదా ఏది కేంద్ర ప్రభుత్వ నౌకరులు ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో కూడా మొత్తం కలిపితే ఉండే నౌకర్లు ఏంటంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఎనిమిది నుంచి పది లక్షల దాకా ఉంటాయి అందులో కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఎవరెవరు రిక్రూ రిటైర్ అయితే ఆడ నింపుతాం మరి పిల్లలు ఏమో కావాల్సిన ఉద్యోగాలు కావాల్సిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు బయట అందుకే 
ఏ ప్రభుత్వం అయినా ఏం చేస్తుందంటే అల్టిమేట్గా ఏం ఆలోచన చేస్తుందంటే ప్రైవేట్ రంగంలో పెట్టుబడులు తేవాలి తెచ్చి ఎంతమందికి నౌకరులు కల్పించగలితే అంత మంచిది ఉదాహరణకు ఫాక్స్ కాన్ అని ఒక పరిశ్రమ వచ్చింది మన రంగారెడ్డి జిల్లాలో రంగారెడ్డి కలెక్టరేట్ పక్క కొంగర్ కాలంలో పెట్టినాం వాళ్ళది ఇప్పుడు వచ్చే ఏప్రిల్ మే కల్లా చాలా అవుతుంది ఆ ఒక్క పరిశ్రమలో లక్ష మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి లక్ష ఒక్క పరిశ్రమతో అంటే అట్లా చూస్తే నీకు ప్రైవేట్ రంగంలో పెట్టుబడులు ఆహ్వానించి ప్రైవేట్ రంగంలో నువ్వు కనుక ఉద్యోగాలు సృష్టించకపోతే మన పొలాన్ని మళ్ళీ ఎప్పటి లెక్కనే బొంబాయిలు దుబాయ్లు ఇంకో కాడికి ఇంకో కాడికి పోయి బతుకులే తప్ప మన కాడ ఉద్యోగాలు ఉండవు కాబట్టి మనం ఆలోచించవలసింది ఏంటంటే ఇలా ప్రభుత్వ రంగంలో ఉద్యోగాలు నింపాలి ఎప్పటికప్పుడు నింపాలి రిటైర్మెంట్ ఎట్లయితే అట్లా నింపాలి దాంతో పాటు ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా ఎన్ని పెట్టుబడులు తీసుకొస్తే ఎన్ని పరిశ్రమలు వస్తాయి ఇప్పుడు మన దగ్గర పంటలు బాగా పండుతున్నాయి ఇప్పుడు మన దగ్గర అది మీ మీ జగిత్యాల కాడనైతే మామిడి తోటలు ఉంటాయి అట్లే మన దగ్గర ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్ పోతే సోయా ఉంటుంది వరంగల్ పోతే మిర్చి ఉంటుంది పత్తి ఉంటుంది మొక్కజొన్న ఉంటుంది నిజామాబాద్ పసుపు ఉంటుంది చెరుకు పసుపు అన్ని ఉంటాయి సో వీటన్నిటికి సంబంధించిన పరిశ్రమలు పెట్టాలి పెడితే ఏమైందంటే రెండు లాభాలు ఒకటి రైతుకు మద్దతు ధర వస్తుంది రెండోది పిల్లగాళ్ళకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఈ రెండు ప్రయత్నాలు భాగంగా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల జోన్లు అంటే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ జోన్ స్పెషల్ జోన్స్ పెడుతున్నాం ఒక పదహారు చోట్ల మనం ఒక వెయ్యి పదివేల ఎకరాలలో పెడుతున్నాం దానిలో కూడా పెద్ద పెద్ద రైస్ మిల్లులు ఇప్పుడు మన దగ్గర రైసు వరి ఎంత పండుతుందంటే ఇదివరకు రెండు వేల పద్నాలుగులో అరవై ఎనిమిది లక్షల టన్నులు పండుతుండే ఇప్పుడు మూడున్నర కోట్ల టన్నులు అయింది వ్యవసాయం పెరిగింది ఇలా ఒక ఇంచు జాగా ఏదైనా దొరికితే వరి నడుతనే ఉంది కాబట్టి అందుకని కూడా అంటే నాకు వ్యవసాయం గుర్తుకొచ్చింది అన్న మీ అంటే ఇప్పుడు మీరు లీడింగ్ లో ఉన్నారు మాకేం పార్టీ అదేం లేదు కాకపోతే మీరు ఈ రైతు బంధు రైతు బంధువును రైతు బీమా అనేది మంచి ప్రాచుర్యం పొందింది సక్సెస్ కూడా అయింది అట్లాగే కొంతమంది కౌలు రైతులు కూడా దాని మీద ఆధారపడి బతుకుందని తెలుసు వాళ్ళ కూడా ఏమైనా చేసే అవకాశం ఉంది కౌలు రైతులది ఏంటంటే ఇప్పుడు మన కాడ తెలంగాణలో ఒక ప్రత్యేకమైన పరిస్థితి మన దగ్గర కౌలు రైతుల చట్టం ఒకటి ఉంది టెనెన్సీ ప్రొటెక్టెడ్ టెనెన్సీ రైట్స్ అని ఉంటాయి అది ఏమిటిది అంటే ఇప్పుడు మీరు అల్టిమేట్గా యాడ్ చేసుకోవాల్సింది అలా కౌలు అనేది ఒక రైతుకు ఆ కౌలుదారుకు మధ్యన సంబంధం అది ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంది రెండేళ్లకో మూడేళ్లకో ఏడాదికో ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంది ఎందుకంటే ఎక్కువ ఎక్కువ కాలం ఉంటే కూడా మన దగ్గర చాలా హక్కు వస్తుంది భూమి మీద కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంది ఆ పంచాయతీలో మనం పడద్దు ఎందుకంటే ఆ పంచాయతీలో మనం పడితే గవర్నమెంట్కి ఆ లెక్కలు మేనేజ్ చేస్తానికి టైం పోతుంది అనే ఉద్దేశం మీద రైతు బంధు మనం ఏమనుకున్నామంటే అసలుదారికి ఇస్తే ఆ భూ యజమానికి ఇస్తే ఆయన కౌలుదారికి ఇచ్చుకుంటాడు వాళ్ళకు వాళ్ళకి అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎంత పెట్టుబడి పెడతావు ఎంత అన్నకి వెళ్ళి తీస్తావు మళ్ళీ ఎట్లా పంచుకోవాలి ఇది వాళ్ళిద్దరి మధ్యన అండర్స్టాండింగ్ కదా మన వాళ్ళకి ఎందుకు కోవాలని చెప్పి మనం అప్పుడు కౌలు రైతులు పెట్టలేదు ఇప్పుడు కూడా నేను ఏమంటున్నా అంటే ఈ డెబ్బై లక్షల రైతు కుటుంబాలకు తెలంగాణలో ఏదైతే ఇప్పుడు డెబ్బై మూడు వేల కోట్లు పడ్డాయో రైతు బంధు రూపంలో ఇది భారతదేశంలో ఎక్కడ లేదు ఈ పథకం రైతు బీమా ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఎక్కడ లేదు జీవిత బీమా రైతుకి చూడనేది మేము చూసిన విధానం ఏంటంటే కౌలు రైతుకు కూడా మేలు చేయాలి అందరికి మేలు చేయాలని చెప్పి ఇప్పుడు ఏం ఆలోచన చేసినామంటే ఆ రైతు బీమా తరహాలనే కేసీఆర్ బీమాను పెట్టి ఇప్పుడు తొంభై మూడు లక్షల తెల్లకారెడ్లు ఉన్న వాళ్ళందరికీ రైతు కావచ్చు కాకపోవచ్చు రైతు కూలి కావచ్చు కౌలు రైతు కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు అందరికీ లాభం చేసేటట్టు ఇప్పుడు కేసీఆర్ బీమా తెస్తున్నాం ఇక కౌలు రైతులకు సంబంధించి కూడా తప్పకుండా ఆలోచిస్తాం కానీ కాకపోతే ఈ నిమిషానికి అయితే మళ్ళీ రైతు బంధునే పెంచుతున్నాం పెంచిన దానికి వెళ్ళి కౌలు రైతులకు ఇవ్వమని వాళ్ళకి చెప్తున్నాం కొన్ని రచ్చబండల మాట్లాడేటప్పుడు ఇదే రైతు బంధు గురించి ఎక్కువ మోతాదులు ఉన్న ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళకు ఎక్కువ లాభం జరుగుతుంది ఓ లిమిటెడ్ పెడితే బాగుంటుంది అని చెప్పి అన్న మాట కూడా ఇన్నవాడు నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒప్పుకుంటాను నేను కూడా ఈ ఎక్కువ భూమి ఉన్నోళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వాలి అన్న ముచ్చట కరెక్టే వచ్చే టర్మ్లో దాన్ని కంపల్సరీ ఆలోచిస్తుంది ఆయన రైతు బీమా అన్నారు కదా అన్న ఇప్పుడు నాకు మొన్న దుబాయ్ పోయినప్పుడు ఈ ఎన్ఆర్ఐ పాలసీ ఈ గల్ఫ్ బీమాలు వీటి గురించి కూడా క్వశ్చన్ చేసి ఉంటాయి అంటే మీరు కలిస్తే అడగండి అని చెప్పి తప్పకుండా దానికి ఏ రకంగా మా ఆలోచన చేయొచ్చు ఈ ఎన్ఆర్ఐ మా దగ్గర మా సిరిసిల్ల జిల్లాలో నా నియోజకవర్గంలో కూడా సిరిసిల్లలో చాలా మంది పిల్లలు గల్ఫ్ లో చదువుతున్న ఉన్నారు చదువుతున్నారు పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళు ఉండే పరిస్థితులు ఆడ పోయినాక వాళ్ళు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ఇంట్ల ఒక్కొక్క లేబర్ క్యాంప్ లా పది పదిహేను పది పదిహేను మంది మళ్ళా కింద మీద ఇట్లా బంకు బెడ
పోతే ఆడ ఊరోళ్ళు అందరూ వచ్చారు వస్తేనే మాట్లాడుకుంటా మాట్లాడుకుంటా ఏం చేస్తుండే ఇట్లా కదా అడిగిన అన్న మొన్నటి దాకా గల్ఫ్ పోయిండు ఇప్పుడు ఇప్పుడే వచ్చిండు వచ్చినాక ఇట్లా ఈ ట్రాక్ యాక్సిడెంట్ ట్రాక్టర్ మీద ఒక కరెంటు వైర్ పైన తగ్గి షాక్ కొట్టి చచ్చిపోయాడు సర్వీస్ వైర్ కొట్టుకొని అయితే మరి ఎట్లా అంటే ఎంతమంది ఉన్నారు ఇట్లా అని అడిగిన ఊళ్ళే అన్న ఇదివరకు ఏడు వందల వందల మంది ఉండే ఊళ్ళకి వెళ్ళి కానీ ఇప్పుడు ఒక వంద వంద యాభై మంది ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళందరూ ఇంకా వచ్చారు అన్నారు ఒక మంచి పరిణామం ఏంటంటే తెలంగాణ వచ్చినాక ఊళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చినాక ఈ రైతు బంద్ వచ్చినాక ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ వచ్చినాక బ్రతుకు మీద విశ్వాసం పెరిగి ఎందుకంటే ఇక్కడ నీకు భూమి ఉంటే ఒక ఎకరం భూమిన అర ఎకరం భూమిన వ్యవసాయం చేసుకుంటా నా భార్య పిల్లల దగ్గర ఉంటా తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఉంటా అన్నట్టు వస్తున్నాడు వాపస్ వచ్చి కూడా మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా మా దగ్గర ముస్తాబాద్ మండలంలో చిప్పలపల్లి అని ఊరు ఉంటుంది చిప్పలపల్లి ఊరిలో ఆ పిల్లగాని పేరు కూడా చెప్తాం మీకు శ్రీకాంత్ అనే పిల్లగాడు గల్ఫ్లు ఉండే రెండు వేల పదిహేనులో వాపస్ వచ్చిండు ఆయన కున్నదే రెండు ఎకరాల పొలం కానీ ఎప్పుడైతే వాపస్ వచ్చిండో సాంప్రదాయ వ్యవసాయం చేస్తలేడు ఆయన పొల వరి పొలం వేస్తలేడు ఏం చేసిండు అంటే డ్రాగన్ ఫ్రూట్ వండిస్తాడు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ వండిచ్చి ఇలా బ్రహ్మాండంగా అమ్ముతాడు అంటే వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే కొత్త ఆలోచనలు ఎట్లా చేయాలి కొత్తదనం ఏంది ఇట్లా ఆలోచన చేస్తాను యాక్చువల్గా మీరు అన్నది మేము కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం చేద్దామని చూస్తున్నాం అన్నాం ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కానీ లేకపోతే ఈ తోటలు కానీ ఎప్పుడు వరే కాకుండా కొత్తదనంగా వెళ్తే ఇప్పుడు మన మనకున్న ఈ ఈ యూట్యూబ్ ఫేమ్తో ఒక కొత్త దాన్ని తీసుకొస్తే ఇంకా పుషప్ అవుతుంది ఊర్లలో కూడా ఒకటే పంటేస్తే భూసారం కూడా దెబ్బతింటే మన దగ్గర ఏంటంటే వరి ఎక్కువ వేస్తున్నారు కొద్ది అంతర పండుగలు చాలా తక్కువ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఐదు రకాల విప్లవాలు మన కళ్ళ ముంగటనే తయారవుతున్నాయి నేను మీకు చెప్తే గమ్మత్ అనిపిస్తుంది కానీ నలభై ఆరు వేల చెరువులు కుంటలు నేను మన దగ్గర మిషన్ కాకతీయ అని చెప్పి మనం ప్రోగ్రామ్ చేసినాం చెరులని బాగా చేసే ప్రోగ్రామ్ ఆ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా ఇవాళ చెరువులు ఎంత బందోబస్తుగా తయారైనాయి అంటే నీళ్ళు వచ్చినాక ఎండాకాలంలో మత్తడి దుంకే పరిస్థితి ఉన్నది నీళ్ళు ఎండాకాలంలో అలుగులు అలుగులు దుంకుతున్నాయి ఇప్పుడు మనం ఒక చేపల చేప పిల్లలు పెంచే కార్యక్రమం చాలా చేసిన దగ్గర దగ్గర రెండు వందల కోట్లు రెండు వందల పదమూడు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి బ్రహ్మాండంగా కోట్ల చేప పిల్లలు వేస్తే ఇవాళ ముప్పై ఒక్క ముప్పై రెండు వేల కోట్ల మత్స్య సంపద పెరిగింది తెలంగాణ ఇవాళ భారతదేశంలో ఒక నీళ్ళు విప్లవంతో నెంబర్ వన్ స్టేట్ ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్ ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్ అంటే గంగమ్మ మనకు సముద్రం లేదు కదా ఈ ఈ చెర్లు కుంటలు ఇండ్ల మనం వేసిన చేపలు ఇండ్లకెళ్ళి వచ్చిన మత్స్య సంపదతో ఒక నీళ్ళు విప్లవం వచ్చింది ఇవాళ మన దగ్గర పండించే చేపలు ఇవాళ గల్ఫ్కు మీరు దుబాయ్ పోయినారు కదా గల్ఫ్కు అమెరికాకు ఆడికి పంపే పరిస్థితి వచ్చింది ఇవాళ మా సిరిసిల్లకి రెండోది మన కన్న ముంగట అవుతున్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు పంటలు విపరీతంగా పెరిగినాయి మూడున్నర కోట్లు పండుతుంది ఇవాళ తెలంగాణలో మూడున్నర కోట్ల ధాన్యం మరిధాన్యం పండుతుంది ఇవాళ మనం పంజాబ్ హర్యానా దాటినాం దాంతో ఒక సస్య విప్లవం అంటే హరిత విప్లవం వచ్చింది ఊరు ఊరికి చెట్లు పెట్టుకున్నట్లు హరిత విప్లవం వచ్చింది మూడోది విజయ డైరీ మన గవర్నమెంట్ లాస్లు ఉన్నాయి లాస్లు ఉన్న దాన్ని మనం తీసుకొని లీటర్ నువ్వు పాలు పోస్తే విజయ డైరీకి నాలుగు రూపాయలు మనం ఇవాళ పాడి రైతులకు ప్రోత్సహిస్తున్నాం దాంతో ఇవాళ విజయ డైరీ లాభాలలో పడ్డది ఒక శ్వేత విప్లవం శ్వేత అంటే తెల్ల విప్లవం పాల విప్లవం ఇంకోటి ఇప్పుడు మన దగ్గర యాదవులు కురుమలు ఉంటారు ఇవాళ దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి ఇయ్యనట్టు ఈ గొర్రెల పెంపకం అనే కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొని ఎంత పెద్ద కార్యక్రమం తీసుకున్నట్టే పదకొండు వేల కోట్ల రూపాయలతో రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రతి యాదవ కుటుంబం ఎవరైతే ఆ వృత్తి మీద ఆధారపడ్డారో వాళ్ళకి జీవాలను డెబ్బై పర్సెంట్ సబ్సిడీ మీద ఇచ్చింది గొర్రెలు గొర్రెలు వచ్చిన ఏమైందంటే గొర్రెలు వచ్చుట్ల ఇవాళ మన జీవ సంపద మొత్తం భారతదేశంలోనే అత్యధికంగా పెరిగింది ఇవాళ మాంస ఉత్పత్తికి ఇదివరకు హైదరాబాద్కు రోజుకు ఆరు వందల లారీలు వస్తుండే మేకలు గొర్రెలు ఇవాళ పడిపోయింది దాదాపు మనం ఇక మనది మనమే చేసుకునే కాడికి వచ్చింది దీనివల్ల ఒక గులాబీ విప్లవం అంటారు దాన్ని మీట్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీని పింక్ రెవల్యూషన్ అంటారు లాస్ట్ది ఇప్పుడు కొత్తగా ఆయిల్ పామ్ ఈ ఆయిల్ పామ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు వంట నూనె ఉంటుంది కదా మనం వాడే మనం వండేటప్పుడు ఆయిల్ పామ్ గుడాలు వండేటప్పుడు అందులో మనం రకరకాల వాడతాం ఇప్పుడు పల్లి నూనె వాడతాం ఆ పామ్ ఆయిల్ వాడతాం ఈ పామ్ ఆయిల్ ప్రస్తుతం మనం ఎనభై శాతం బయటకు వెళ్ళి తెచ్చుకుంటున్నాం మలేషియాకి వెళ్ళి ఇండోనేషియాకి వెళ్ళి అది కూడా మన దగ్గరనే వండి వెయ్యాలని చెప్పి ఆయిల్ పామ్ పంటను ప్రోత్సహిస్తున్నాం ఆయిల్ పామ్లు ఇప్పుడు మీరు అన్నారు చూడు అంతర్ పంట వేసుకోవచ్చు మొదటి నాలుగేళ్ళు వరి తప్ప ఏదైనా వేసుకోవచ్చు మీరు పప్పు వేసుకోవచ్చు ఇంకేట ఏదైనా వేసుకోవచ్చు ఏదైనా వేసుకోవచ్చు మొదటి నాలుగేళ్ళు అటెనక ముప్పై ఏళ్ళ దాకా నెలకు
రెండు ఉండాలి పంట ఒకటి ఉంటే నడవది పాడి ఉండాలి పంట ఉండాలి అట్లయితేనే రైతు ఆమదని పెరుగుతుంది ఆ ఉద్దేశంతో నేను పనులు చేస్తున్నాం ఊళ్ళు అందుకే ఇలా చూస్తే ఆడున్నాయి పైసలు తెలంగాణ అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే ఇలా ఊళ్ళలోనే ఎక్కువ ఉన్నాయి మీరు చూడరు కావాలంటే కొత్త కొత్త బండ్లు ఇల్లు చదురుడు కొత్త ఇల్లు కట్టుడు ఇవన్నీ ఎక్కువ జరుగుతుంది మనకాండి మరి వ్యవసాయం పెరిగింది సంపద పెరిగింది భూములు ఎట్లా పెరిగినాయి గంగమ్మ ధరలు మీ మీ ఊళ్ళు ఇదివరకు ఎంత ఉన్నాయి తెలంగాణ వచ్చిన ఇలా ఎంత ఉంది మాకు అప్పుడు మూడు వేలకు గుంటు ఉండే మూడు వేల గుంట మూడు వేల గుంట గుంటలలో మాట్లాడతారు తక్కువ ఉంది అన్న సో మన గుంటలలోనే ఎక్కువ ఇప్పుడు ఎంత గుంట ఇప్పుడు గుంటకు అరవై యాభై వేలు మూడు వేలు ఎట్లా అయింది మూడు వేల నుంచి ఇరవై ఇప్పుడు అరవై వేలు అయింది ఎన్ని గుంటలు ఉంది మరి మనకు మాకు రెండు ఎకరాలు రెండు కొంటి ఇరవై ఐదు గుంటలు మా కొడుకు అంటే రెండు ఎకరాల పైన నాలుగు అన్న పడుతుంది మేము అమ్మినాం కదా అప్పుడు రెండు ఎకరాల పది పది గుంటలు నా కొడుకు ఉంది సరే అనుకుందాం మీకు రైతు బంధు ఎంత పడ్డది మరి పదివేలు ఒకటి రెండు వందలు రెండు వందలు పడుతుందా ఇప్పుడు మరి కేసీఆర్ సార్ ఈసారి మళ్ళీ ఎంత పెంచుతుండ్రు తెలుసా ఇక పదహారు వేలు కాబట్టి మరి నాకు ఓటు ఇస్తా లేదు ఇంతకు ఇక అది నా మదిలు ఉండాలి పెట్టుకుంటే ఎవరికి ఏమవుతుంది నాకంటే ఎక్కువ ఐకేం నేర్చుకున్నావు గంగమ్మ నిలబడతావా కంపోజిషన్ ఇల్లు నామినేషన్ దగ్గరనే ఉన్నాయి అన్న నేను మొన్నటి దాకా వాడు మెంబర్ చేసిన అనుకోకుండా ఉప్సర్ పని చేసింది అది కూడా చేసిన సో ఇప్పుడు పైసలు ఖర్చు పెట్టకుండా సర్పంచ్ కావాలనుకుంటున్నాం ఎట్లా మీ సలహాలు సందేశాలు చెప్పాలి ఒక్కటే పని ఇప్పుడు నేను సిరిసిల్లలో నాలుగు ఎలక్షన్లు కొట్లాడిన ఒక్క చుక్క మందు పోయలే ఒక్క రూపాయి నోటు ఇయ్యలే నేను ఇప్పటివరకు ఓటుకు ఎందుకు గెలుస్తా అంటే ఎందుకు గెలిపిస్తారు జనం అంటే ఒకటే కారణం నాకు ఈయనతో పని అవుతుంది పనికి వస్తాడు పని చేస్తాడు ఆ పనికి వచ్చే పనులు చేస్తాడు అడు ఉండే కుల వృత్తులు కాపాడుతాడు ఊరు బాగా అవుతుంది మీ వల్ల డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు రేపటి రోజున నా దగ్గరికి వచ్చిన కేసీఆర్ గారి దగ్గరికి వచ్చిన మీకు డైరెక్ట్గా పనులు అవుతాయి అనే విశ్వాసం కల్పిస్తే చాలు ప్రజలు ఎట్లా ఇంత మంచోళ్ళు అంటే నిజంగా కూడా చెప్తున్నాను నేను ఒకటే ఒక్క విషయం మీద ఎలక్షన్ గెలుపు ఆధారపడి ఉంటుంది ఏమిటిదంటే నీ భవిష్యత్తు నా లీడర్షిప్లో ఈ రోజు కంటే మంచిగా ఉంటుంది నీ రేపు రేపు మార కల్ ఆసే బెహతర్ ఇది ఒక్కటి నువ్వు గట్టి కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తే నువ్వు ఒక రూపాయి ఖర్చు పెట్టకుండా గెలుతావు అయ్యా మరి ఇంట్లో వంటలు వాళ్ళు చేస్తారు ఇప్పుడు అయితే ఇదే ముగ్గురు వంట మనుషులు ఉన్నారు వాళ్ళే చెప్తాను అమెరికాలో చేసిన చేతి పాటం ఉంది కదా ఇప్పుడు ఇన్ని ఇన్నియాలు చేయాలి చేస్తే కూడా కష్టం అప్పుడప్పుడు అమ్మ కూడా చేస్తుంది అప్పుడప్పుడు నా భార్య చేస్తుంది పోతే 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 అంత ఒకటే సంసారం అయితే మా అదృష్టం ఏంటంటే ఈరోజు అన్నతో వండిపించుకొని తినే అదృష్టం కోసులు అయితే కోసినాయి ఏమైతే చూడాలి ఏమంటుండి చెప్పాను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ చెప్తున్నాడు మేము వండితే మీరు తింటారా అని అడుగుతున్నాం కష్టం సరే ఇప్పుడు ఒక పని చేద్దాం కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు అంజమా వండితేనే బల్మీటి తిందాం బగార రైస్ బగార బువ్వాళ్ళు ఎందుకు సుక్క నీళ్ళు లేవు నాడు ఎటు కూడా నీళ్ళు వచ్చిన ఆమెదాన్ని ఎక్కదాక వారవై కూరీడా పుష్కలంగా వాటర్ ఉన్నాయి నాటుకోడి నేను కలుపు కొంచెం పూజి నేసుకున్నాం కొంచెం కొత్తిమీరు డిఫరెంట్ ఉంటది అన్న ఇంకొకటి మీరు మీరు చిన్న ఉన్నప్పుడు 
బాపు పార్టీగా దాంట్లోనే ఉన్నాడు అప్పుడు మీరు తండ్రి యొక్క అనుబంధాన్ని కోల్పోయారు ఇప్పుడు మీ కొడుకుకి మీరు మీరు మిస్ అంటే ఫాదర్హుడ్ మిస్ కొడుకున్నది బిడ్డ కూడా ఉంది బిడ్డ ఇప్పుడు బిడ్డ పదిహేను ఏళ్ళకి వస్తుంది డిసెంబర్ లో రాజకీయాలు ఇవన్నీ తప్పయి రాజకీయాల తప్పయి మీకు చాలా వృత్తులలో తప్పయి ఇవన్నీ అవునవును వంట ఉల్టా ఉన్నదంతా మొదలు ఇది వేయాలి నాకు తెలిసిన వంట ఉల్టా మరి ఇదంతా మంచిదే నాకేదో తేడా కొడుతుంది ఇప్పుడు స్మెల్ బాగానే వస్తుంది నాటుకోడి కూరండ రామన్న వచ్చిన దేవునికి ఇద్దామని అంటే పసుపు వేసేయిగా అయితే అయిపోయింది పసుపు వేసినాం ఏమైతుంది చూద్దాం ఇక అమ్మ మామ అయితే కదా కూర అయితే ఈత వచ్చా అంటే వచ్చు రాదండి రాదు ఎందుకంటే ఒక పదిహేను సెకండ్లు ఉంటా పైన తర్వాత గడ్డపారు స్విమ్మింగ్ పూల్ లో వేస్తుర్రా లేకుంటే బావిలల్లో వేసి చిన్నప్పుడు బాగా చిన్నప్పుడు అంటే నేను ఐదారేళ్ళ పిల్లగాను పదేళ్ళ పిల్లగాను ఉన్నప్పుడు మా ఊళ్ళో చింతమడకల బావి ఉంటుండే ఆ బావిలు అప్పుడు ఉంటాయి వాటిని రానిపకాయ ఎండిపోయినా బుర్రకాయ కట్టి అందులో ఫస్ట్ నేర్పించిండ్రు కానీ అది పెద్ద నేర్చుకోలే మనం ఎక్కలేదు ఆ తర్వాత హైదరాబాద్కి వచ్చినాం హైదరాబాద్కి వచ్చినాక అక్కడ రిడ్జ్ హోటల్ అని ఉంటుండే ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ పక్కకు అందులో కొన్ని రోజులు పోయినా స్విమ్మింగ్ కానీ రాలే పెద్ద ఇప్పటికి కూడా మా పిల్లలు బాగా చేస్తారు చదువు అంటే బాగానే చదివినా గంగమ్మ ఇప్పుడు నేను డిగ్రీ చదివినా నిజాం కాలేజీలో ఆంచెల్లి పూనా పోయి ఎంఎస్సి చదివిన ఆడికెళ్ళి అమెరికా పోయి ఎంబీఏ చదివిన అంటే ఆయన కూడా బాగానే చదివిన గివాని కాదు నాకు ఒకటి రెండు నెలలు చెప్పి ఎన్ని తర్వాత గివాని కాదు రెండు మూడు తరగతులు అన్నయ్య తెలుసు నాకు ఎంబీఏ గివాని తెలదయ్యా అంటే పంతొమ్మిది దాకా చదివిన పంతొమ్మిది చదివిన పంతొమ్మిది చదివిన పదిహేడు చేసిన అటెండ్ మళ్ళా రెండు సంవత్సరాలు మళ్ళా చదివిన పంతొమ్మిది అయింది జల్దీ డెవలప్మెంట్ అంటే మనము ఇక్కడ రెండు మూడు ఊర్లకే చెప్తున్నాం డెవలప్మెంట్ బాగుంది లేదు మీరు చేసేసి కాదు మంచిది నేను చేసింది మా వేసిన కానీ కొంతమంది నూనె కానీ బస్తీ దావకాలను ఇంకా ఎట్లా విస్తరిద్దామని అనుకుంటున్నా అంటే ప్రతి చోట ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో మూడు వందల యాభై బస్తీ దావకాలు పెట్టినాం తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటంటే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఒక ఒక్కొక్క జిల్లా కేంద్రంలో ఇప్పుడు మీ జగిత్యాలు ఉంది మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చింది ఇప్పుడు మీ సిద్దిపేట ఉంది మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చింది కరీంనగర్ ఉంది మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చింది మొత్తం అన్ని జిల్లాలలో భారతదేశంలో ఒకటే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ అన్ని జిల్లాలలో మెడికల్ కాలేజీలు ఉన్నది మెడికల్ కాలేజీ ఉంటే లాభం ఏంటిదంటే మెడికల్ కాలేజీతో పాటు 
ఐదు వందల పడకల ఆసుపత్రి ఉంటుంది హాస్పిటల్ దానికి అటాచ్ దానితో ఏమైద్ది అంటే రేపటి రోజున కిడ్నీ రోగం అయినా గుండె జబ్బు అయినా ఇంకోటైనా ఇంకోటైనా హైదరాబాద్కి వచ్చే అవసరం లేదు మీరు ఆడి దాన్నే ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడనే ఆ వైద్యం అందుతుంది మీకు దానికి తోడుగా పల్లె దవాఖానాలు తర్వాత బస్సీ దవాఖానాలు కూడా మున్సిపాలిటీలో పెడదామన్నది ఆలోచన ఇప్పటికే చాలా చేసాం ఖమ్మంలో చూసి అట్లే నల్లగొండల అట్లే అన్ని పట్టణాలలో అన్ని చిన్న చిన్న పట్టణాలలో కూడా బస్సీ దవాఖానాలు పల్లెలలో పల్లె దవాఖానాలు దాని మీదకి వెళ్ళి ప్రతి నియోజకవర్గ కేంద్రంలో వంద పడకల ఆసుపత్రి అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో ఐదు వందల పడకల ఆసుపత్రి ఆసుపత్రి హైదరాబాద్ మీద లోడ్ తగ్గాలి మీకు ఒకటి చెప్తా ఇప్పుడు మొత్తం తెలంగాణలో అతి పెద్ద దవాఖానా ఏడొస్తుంది దొరికేనా మీకు వరంగల్లో ఇరవై నాలుగు అంతస్తులల్లో జబర్దస్త్ ఉంటుంది అది మొత్తం తెలంగాణలో హైయెస్ట్ మహాత్మా గాంధీ హాస్పిటల్ మొత్తం ఒక ఐదు ఆరు జిల్లాలు అట్లాంటే కవర్ అయిపోతాయి హైదరాబాద్కి వచ్చే అవసరం లేదు అట్లా రేపటి రోజున ఇప్పుడు మనకు ఐటీ హబ్బులు పెట్టినాం మీరు నల్గొండ పోతే అక్కడ చూడండి ఎంత జబర్దస్త్ వచ్చిందో ఖమ్మం చూసి మీరు కానీ మొన్న నేను నల్గొండ ఓపెన్ చేసిన నేను జోర్దార్ వచ్చింది బెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు నల్గొండనే ఐటీ హబ్బు తర్వాత ఖమ్మంలో వచ్చింది ఇప్పుడు రామగుండంలో కడుతున్నాం వనపర్తిలో కడుతున్నాం సిద్దిపేటలో జోర్దార్ ఉంది ఆ తర్వాత కరీంనగర్ అయింది మహబూనగర్ అయింది ఆదిలాబాద్లో కడుతున్నాం రేపు నిర్మల్లో కట్టాలని ఆలోచన నాకు హైదరాబాద్ గుర్తుకొచ్చిందన్న ఇప్పుడు ఐడియా ద్వారా కొత్తగా పరిశ్రమలకు వాళ్ళకు వీళ్ళకు అద్దేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు మీరు సిరిసిల్లలో నేదందల కోసం ఐటీ పార్కులు టెక్స్టైల్ పార్కులు అవి చేశారు ఇంకా మిగతా కులాల వారికి ఈ పరిశ్రమలు ఏర్పడి చేయడం ఎక్కువ మన దగ్గర ఇప్పుడు టెక్స్టైల్ వీవర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు మొత్తం భారతదేశంలోనే అతి పెద్ద టెక్స్టైల్ పార్క్ ఎక్కడ పెట్టినామంటే వరంగల్లో పెట్టినాం ఇవాళ కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ అని కాకతీయాల పేర్ల మీద బ్రహ్మాండమైన పార్క్ పెట్టినాం పన్నెండు వందల యాభై ఎకరాలు అది ఆ ఒక్క దానిలోనే ఇప్పుడు ఎనిమిది ఫ్యాక్టరీలు తయారైన ఇంకొక పన్నెండు ఫ్యాక్టరీలు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి ఆ ఒక్క పార్క్ పూర్తి అయితే దగ్గర దగ్గర లక్ష పైచులకు మంది ఆడ పనిచేస్తారు అట్లనే ప్రతి జిల్లాలో ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమలు పెడితే ఇప్పుడు రైతులకు ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు రైతుకు మద్దతు ధర వస్తుంది ఇటు దిక్కు పిల్లలకు కొలువులు దొరుకుతాయి సో అట్లా ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమలు ఇప్పుడు మనం మహబూబాబాద్లో మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రం దగ్గర రెండు బ్రహ్మాండమైన మిర్చి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు పెట్టినాం దానిలో ఇలా వందల మంది పిల్లల కొలువులు వస్తున్నాయి మిర్చి రైతులకు మద్దతు ధర వస్తుంది అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం బుగ్గపాడు అని సత్తుపల్లి దగ్గర అక్కడ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ పెట్టినాం ఇంకా అది స్టార్ట్ అవుతుంది అట్లా ప్రతి దగ్గర పెట్టాలనేది ఆలోచన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విలేజ్లో కాంక్రీట్ జంగల్ కాకుండా ఆ విలేజ్ జీవన ప్రమాణాలు అట్లే ఉంచుకుంటూ ఏ రకంగా మనం డెవలప్ కావచ్చు విలేజ్ అంటే అద్భుతంగా కావచ్చు ఇప్పుడు మీరు మీరు దేశానికి ఏం చూపెట్టారు మై విలేజ్ షో ద్వారా ఒక్కొక్క వీడియో మీది పద్నాలుగు లక్షలు ఇరవై లక్షలు ఒకటి అయితే ఆరు కోట్ల మంది చూసారు డెబ్బై డెబ్బై మిలియన్లు డెబ్బై మిలియన్ చూసారు అంటే ఏడు కోట్లు ఎట్లా అయింది మరి అది ఎట్లా సాధ్యమైంది మీకు ఎవరు హెల్ప్ చేసిన ఎవరు చేయాలి మీరు మీరే కనెక్టివిటీతో ఒక ఆలోచనతో బ్రహ్మాండంగా చేసారు రేపటి రోజున ఏమైతుంది అంటే తెలంగాణలో కానీ దేశం అంతా కానీ ఈ కనెక్టివిటీ ఒకసారి వస్తే ఇప్పుడు టీ ఫైబర్ అని ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం దాంతో ఏమైంది అంటే ప్రతి ఇంటికి ఒక హండ్రెడ్ ఎంబీపీఎస్ కనెక్షన్ ఇస్తాం ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ అది ఇచ్చినాక ఏమైంది అంటే నీకు ప్రపంచంలో బెస్ట్ లెక్చర్ వినాలంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఇంటర్నెట్లో ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎట్లా పెట్టాలంటే మీరు కొద్దిగా కొద్దిగా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది అది వచ్చినాక ఏమైంది అంటే నువ్వు ఇంట్లో కూర్చొని నీ అర్ నీ డ్రాయింగ్ రూమ్లో కూర్చొని నీ ఇంట్లో కూర్చొని టీవీ ముంగట కూర్చొని టీవీకి కనెక్షన్ వస్తే అదే కంప్యూటర్ లెక్క పనిచేస్తుంది అదే టీవీ లెక్క పనిచేస్తుంది దాంతో హెల్త్లో ఎడ్యుకేషన్లో ఈ కామర్స్లో ఇప్పుడు మీలాగా షో చేసేయడం డిజిటల్ మీడియాలో అన్నిట్లల్లో అద్భుతాలు జరుగుతాయి కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు కూడా వస్తాయి నేను కొండగట్టు దగ్గర నా మీ ఊరు అని ఎందుకు అడిగినా అంటే ఇప్పుడు పర్యాటకులు పెరుగుతాను కొండగట్టు మీద కూడా ఒక పెద్ద ఆలోచన ఉంది కేసీఆర్ గారు ఒక వంద కోట్ల రూపాయలతో కొండగట్టు అంజన టెంపుల్ని కూడా బాగా చేయాలని ఆలోచన ఉంది నాకు ఇంకో డౌట్ అన్న ఏమనుకోదు అదే ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ పరంగా డిబేట్లు చూస్తుంటా మీరు తిట్టుకుంటారు మీకు మళ్ళీ వాళ్ళు అంటారు వాళ్ళు మీరు తక్కువ అంటారు కానీ వాళ్ళే మిమ్మల్ని ఎక్కువ అంటారు నేను నేను చూసిన దగ్గర మళ్ళీ అందరూ కలిసే పనిచేస్తారు అవును వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్కి అయినా ఎమ్మెల్యే వేరేప్పుడు కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమం అయితే ఇక్కడ అవతలేవు అదే ఏమైనా విభేదాలు ఉంటే ఏమన్నా వేరేస్తారు ఉంటారు అభివృద్ధి జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం నల్లాలు పెట్టినాము అన్ని నల్లాలు పెట్టినాం కదా ఇప్పుడు కాకతీయ చెరువులు చేసినాం మిషన్ కాకతీయ అన్ని నియోజకవర్గాలు చేసినాం కదా ఈ రాజకీయం అన్నప్పుడు వాళ్ళు రాళ్ళు ఎత్తారు ఒకళ్ళు ఇటుక
विरोधा अंत मैं अन्नी रईत बंद इतना बीमा इतना अन्नी इतना उद्योग अभी कन्वर्सेश नार्मल सो दा की यह रकम सोल्यूशन तस्कना प्रभुत्म केसीआर गचना इंट पिगाड़ उठन काड़के मशि पेद मशि मुसलो सचिपे दाक यदो कार्यक्रम एट्लावा पुटमे नीन ओन बिड सरकार दवाखाना का पटल राशि इला सरकार दवाखाना प्रसूत केसीआर किट आड़पि उड़ते पदमू वेल मगपिगाड़ उड़ते पन्न वेल आड़के अंगनवाड़ी के इला आरोग्य लक्ष्मी बालामृत आंचे को पैक पिल बड़कते गवर्नमेंट बड़क पोदन पड़े टिफि चालू मध्यान सन्न बिह्य तो बुव इन माला केसीआर सार गल अन्नी रेषन कार्ड उ प्रति दुड बिह्य जागला सन्न बिह्य मन तिंटे सन्न बिह्य तो बुव अटे मूड पूटल प्रभुत्वे बुव पड़ती वंपेट मूति दुर्स तप मत प्रभुत्मे अटन को इंटरमीडियट को नीक नी फीज़ रीइंबर्समेंट कॉलेज को इंजनी चावना इंको चावना अड़क फीज़ रीइंबर्समेंट आंचे पै च अमेरिका होता है इरवे लक्षल रूपये आंचे उद्योग कदा कोलो को विषय में अदर चल ये प्रभुत्म अड़े निरुद्योग युवत मोता उद्योग पैस्थित प्रपंच इन मैं जनाभा ना को अल्ला पिलू यूत नीक दगर दर याबे लक्षल पैन उ चुक पिलू दिन उठर टीएसपीएससी रिजिस्टर आईन वाले मुफ्ई लक्ष अटे अवेलबल उद्योग आ मुफ लक्ष पिल उद्योग अभी करेक्ट का चलो वाल उद्योग वाल पन वाले दबा गवर्नमेंट उद्योग वस्तो प्रईवेट प्रसापल नीक मुफ लक्ष उद्योग तपू इकड़े अल दर दूम ग्रूप वन ग्रूप टू ग्रूप थ्री ग्रूप फोर पेटा परीक्षा पड़ते मोतम कल राशि पन्न लक्षल मंद अटे मरी मीता वाले एम अंत वालू वाल वाल जीवित बिजी उ अमेरिका होतेम उद्योग वेरे प्रईवेट रंग में उद्योग मील स्वयं उपाधि कार्यक्रम अलमेट ये प्रभुत्म आलोचल चेयवल ब्रदर वेमो गवर्नमेंट उस्टल तक उठाइए अंत मूड नाग शात जनाभा कंटे गवर्नमेंट उद्योग अंदर की इले रिटर्मेंट अल्लांट रिजर्वे अटाई दा तो अलमेट प्रईवेट सैक्टर प्रईवेट रंग में मन तेकते आड़की वे वेरे देश प्रईवेट रंग में उद्योग पिश्रम इकड़े जो उद्योग टैक्स राष्ट्र संपद बेलंगा भारत देश तलसरी आदाय नंबर वन रात्रि पड़कने सल्ला प्रति टाक्स मल्ल प्रभु मोडी टाक्स अंदर कड़ता का अलमेट उद्योग आड़क टैक्स मरी रेप रोजना प्रजा क्या रोड कावाले इंकोट कावाले एट्लावाले प्रजा पन तो प्रजा पनल पैसा माया मैं मैं इंटर पुलवा कड़ता है एवलना मुख्यमंत्री एवलना प्रधानमंत्री एवलना मैं लाखर जरिए पनले प्रत्यक्ष पन परोक्ष पन प्रत्यक्ष पन अंत इनकम टैक्स परोक्ष पन अंत मन मैं उप पुप सब टैक्स परोक्ष पन इवीं मल्लासम एट सद्विनियोगे इला मन पड़े गदे कदा फुड जोरदार गुड़ा जबरदस्त चिकेन बहुत ओके गुड़ा जोरदार बगार अन्न बहुत इपू मन अंदर की सन्न बिह्य कंदर रईत दुड बिह्य पंस्तर कल मन अटे दा की अदन संवसरा मन अगे खर्च दूल को मन एंटे इपड़े दुड बिह्य अट सन बिह्य पड़े रूड़न इलाप इंकोटो लेना सोना मसूर षुगर पेशेंटल अभी पर्फेक्ट रईस 
కాబట్టి ఈ తెలంగాణ సోన మస్తులు అనేది కూడా వండించే వాళ్ళు ఉన్నారు సన్న బియ్యం వండించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అన్ని ఖర్చులు పోను ఇప్పుడు ఇస్తున్న దొడ్డు బియ్యం జాగల సన్న బియ్యం వేయాలంటే రెండు వేల కోట్లు పడుతుంది అదనంగా భారం కానీ అల్టిమేట్గా ఏదో ఎవరైనా చేసే పద్ధతి ఏంటంటే సంపద పెంచుతూ పోవాలి పేదలకు పంచుతూ పోవాలి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జోడెద్దుల మాదిరిగా పోవాలి ఏదో ఒక్కటి విడిచిపెట్టినా ప్రభుత్వం రాష్ట్రం డేంజర్లో పడుతుంది ఎందుకంటే పురాగ సంక్షేమమే చేస్తా నేను అన్నీ వంచి పెడతా కొత్తగా ఏం బుట్టియా అంటే ఇక పంచుకుంటా పోతుంటే ఏం మిగిలేదు అట్లా కాకుండా ఒదిక్కు ఆదాయం మించే పని చేస్తుండాలి కొత్త రోడ్లు వేయాలి కొత్త ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కట్టాలి నీళ్ళ సౌలత్ చేయాలి కొత్తగా సంపద సృష్టించాలి ఒక రూపాయి పెట్టుబడి పెడితే రూపాయి మళ్ళీ ఇంకో రూపాయి ఉట్టియాలి దాంతో గట్లా అయితేనే రేపటి రోజున మళ్ళీ ఈ రాష్ట్రానికి మన పిల్లలకు మన పొలగానికి బతుకు తిరుగు ఉంటుంది అట్లా సో ఫైనల్గా చికెన్ అయితే మంచిగా ఉంది ఏమనుకు ఏ బిస్కెట్ అయితే అనుకున్నా అంజమా మంచిగా ఓకే రామన్న చేయడానికి మంచిగా అయింది కడుపున తిన్నారు కానీ జోరుదారు మొత్తం ఖాళీ అయింది సో మా తరపున వెరీ థ్యాంక్స్ అన్న అసలు అరవ్ మేము వస్తాం అనుకోలేదు ఆ రోజు మీరు మాటిచ్చారు ఈ రోజు నిజంగా వచ్చేసారు మీ రెండు కోరికలు చెప్పారు అది రెవెన్యూ విలేజ్ ఒకటి ఇంకోటి ఆ రోడ్ కొద్దిగా ఖరాబ్ అయింది మంచిగా ఏమన్నారు రెండు చేసి వస్తా సో మన తెలంగాణ సంస్కృతి ప్రకారం ఇంటికి సుట్టమత్తే బట్ట పెట్టుడు అనవాయితి సో అన్న వచ్చింది కాబట్టి గంగవ బట్ట పెట్టు బొట్టు శ్రీకాంత్ అన్న ఫస్ట్ పెట్టే ముందు ఒక క్వశ్చన్ అసలు మై విలేజ్ షో మీ దృష్టికి ఎప్పుడు వచ్చింది మై విలేజ్ షో మధ్యలో గంగమ్మద ఒకసారి నేను టీవీలో స్టోరీ వచ్చినాక నాకు ఇంట్రెస్ట్ పుట్టి ఆసక్తి పుట్టి ఏంది కథ అని తెలుసుకున్నా అవును మల్లేశంలో కూడా మల్లేశంలో కూడా ఒకటి కాదంటే ఇక ఆమె బాగా సెలబ్రిటీ అయినాక గంగమ్మ నేను అనుకున్నా నిజంగా అంటే తను నిజంగానే ఒక సామాన్య మహిళని ఇట్లా చేసిరా లేకపోతే నిజంగానే ఎవరైనా యాక్టరు సామాన్య మహిళలు ఎక్కడ నటిస్తుందా అని చెప్పి తెలుసుకుంటే అప్పుడు తెలిసింది మీ స్టోరీ అంతా చాలా అద్భుతమైన స్టోరీ కంగ్రాట్స్ మీకు గ్రోత్ స్టోరీ నిజంగా కూడా చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ థ్యాంక్ యూ గంగమ్మ బొట్టు పెట్టినందుకు విజయ్ తిలకం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అన్న ప్రోటోకాల్ ఆంజమాబు థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫోటో కూడా కూడా సో ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా మాకు కూడా రెండు పనులైనా ఆ రెండు పనులు త్వరలోనే కంప్లీట్ చేసుకొని ఊరికి పిలుచుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చేయాలి ప్లస్ చూపెట్టాలి చేద్దాం పక్కా చేద్దామన్నా సబ్స్క్రైబ్ టు మై విలేజ్ షో సబ్స్క్రైబ్ టు కలివెల్లి ఆల్ ది బెస్ట్ టు ది ఎంటైర్ టీమ్ మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా అందరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అందరు కూడా ఈ సూపర్ స్టార్స్ అందరిని మా తెలంగాణ గ్రామీణ సూపర్ స్టార్స్ని నిజమైన సూపర్ స్టార్స్ని అందరు కూడా ఆదరించండి అందరు కూడా అభినందించండి అందరు కూడా వీళ్ళందరికీ మరి గొప్పగా మద్దతు ఇయ్యందని కోరుతూ మళ్ళీ ఒక్కసారి మీకు నాకు ఇంత మంచి ఆతిథ్యం ఇచ్చినందుకు మంచి చికెన్ పెట్టినందుకు మంచి గుడాలు పెట్టినందుకు బట్టలు పెట్టినందుకు బొట్టు పెట్టినందుకు అందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదా